Nama saya Angelita Wijaya. Saya adalah pastry chef di Bali, Indonesia. Dan inilah cerita saya. Saya ingin jadi pastry chef soalnya um, hobi. Dulu saya waktu kecil sering lihat uh, ibu saya waktu uh, dulu dia baking uh, buat kue dan juga dulu dia pernah punya toko kue. Jadi uh, dia sangat uh, menginspirasi saya. Uh, jadi uh, waktu saya di Australia selama beberapa tahun itu uh, saya di sana coba banyak-banyak makanan. Uh, makanan dari berbagai negara. Lalu saya sangat suka sih kue-kue yang ada di sana. Di sana saya coba, aduh, coba kalau misalnya ini uh, saya bisa buat. Jadi kan enak dan saya setiap pergi ke tempat lain selalu rasanya itu beda-beda. Dan juga itu mungkin yang memotivasi saya untuk uh, mau tahu lebih tentang pastry. Jadi kenapa saya uh, memutuskan untuk belajar pastry waktu itu. Uh, saya pertama kali ke Australia tahun 2006 uh, untuk waktu itu pertama kali saya ke sana untuk melanjutkan studi saya uh, di Macquarie University untuk ambil uh, commerce accounting setelah itu saya ambil pastry pastry course nya di Lake Cordon Bleu Australia tahun 2009 menurut saya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapat di Australia yang sangat berpengaruh pada kehidupan saya sekarang, terutama di dunia pekerjaan. Uh, banyak sekali, uh, contohnya untuk time management, saya lebih bisa mengatur waktu, um, lalu juga disiplin. Uh, untuk di kitchen, especially uh, juga untuk hygiene dan safety. Di sini, di pastry kami, kami buka jam 9 pagi. Tetapi uh, untuk operational kitchen, uh, kita sudah mulai buka dari jam 4 pagi. Uh, itu untuk uh, memaksimalkan juga uh, untuk make sure kalau misalnya produk yang kita buat itu adalah fresh setiap harinya. Jadi uh, jam 4 pagi kitchen kami sudah buka untuk preparation jam 9 nanti. Jam 9 kami buka serve uh, breakfast, kita ada menu breakfast, lunch, dinner um, di sana kita uh, serving customer dari jam 9 lalu uh, sampai operational tutup jam 6 sore jadi uh, dalam jangka waktu itu saya uh, greeting customer uh, nyapa customer kami di sini ajak bicara Uh, bagaimana feedback feedbacknya tentang kue itu kue, kue kami gimana um, apa ada suggest atau apa ada masukan apa yang harus kami tingkatkan seperti itu uh, jadi start dari jam 9 kita mulai operasional di depan uh, mulai jam 9 setelah saya uh, make sure di kitchen selesai semua udah uh, saya set up uh, workflownya untuk kerja Uh, saya bantu di depan untuk greeting customer, jadi kita meminta feedback dari customer, kita tanya apa ada masukan ke depannya uh, untuk pastry kami. Uh, lalu setelah itu saya cek bookkeeping um, dan juga pergi ke market local produce untuk uh, cari um, ingredients karena di sini kami uh, mencoba memakai uh, local ingredients sebanyak mungkin. Jadi untuk uh, meningkatkan um, awareness untuk menggunakan uh, local produce. Uh, jadi kami sudah membangun bisnis ini uh, yang dimana kita juga mau untuk menginspirasi orang-orang di sekitar kami, community, uh, bahwa kita pun orang Indonesia lokal, Balinis, bisa juga bekerja karena Awalnya banyak banget orang yang meragukan kalau kita tuh memang bisa kerja, bisa uh, menghasilkan sesuatu yang bagus itu. Dan uh, tentu saja sampai sekarang mungkin uh, kita bisa patut agak bangga lah bahwa kita bisa melakukan itu. Selain itu juga saya mau empower woman bahwa uh, wanita pun juga bisa bekerja. Saya berharap 10 tahun lagi mungkin uh, 
bisnis ini, Angel Tapi Tisri ini bisa berkembang tidak hanya di Bali, tapi mungkin juga di Indonesia ataupun di negara lain. Dan juga saya ingin menginspirasi banyak orang, terutama dan juga uh, untuk memberikan wadah untuk orang untuk belajar. Jadi di mana kita bisa sama-sama uh, sharing knowledge kita, saya mungkin sharing knowledge saya, experience saya dengan orang lain yang mungkin membutuhkan. Jadi ya mungkin 10 tahun lagi kita mungkin bisa aiming ke sana.